Ya, kabla ya kuiamua kabisa kwamba naitaka talaka na kuidai talaka ulichunguza na kuijua kwamba talaka iko vipi inafanya vipi kazi na kwa muda gani na kila kitu? Ya, ni kwa najua ukipewa talaka moja kwa mke aliolewa ikifika miezi mitatu bado mjakutana mjasameana kasha kuacha moja kwa moja. Lakini akikupa talaka miezi mitatu ijafika amekurudia basi ataendelea kuwa mke wake na wewe utaendelea kuwa mume wake. Ni sawa lakini pia katika imani tofauti tofauti kuna imani zingine haziruhusu kabisa talaka. Kwa hiyo ilikaja hapo katikati. Ya mimi nilipenda bure nidai talaka kuliko nikaa mpaka muda huo wote kwa sababu nitasema labda niolewe na mimi nimpate mume wangu niolewe tena. Dashina ukolewa kwa sababu kuna kitakuwa na kipingamizi hapo katikati. Katika safari ya maisha yenu, mapenzi yenu mwanzoni kabisa mpaka mnasaidiwa na mchungaji yule ambaye aliwasaidia mwisho siku mpaka ndoa kila kitu ulijaribu pengine kuchunguza kutaka kupata msaada wa kimawazo au msaada wowote kabla ya kuamua ya ule amua ha, siku zote mimi naamini kwamba katika mapenzi hakuna mtu ana, anaweza kutatua katika mapenzi watu wawili wapenzi wa kigombano yani wenyewe kama wabembelezana wenyewe ile wao wenyewe lakini sio mtu mtu mwingine kuingilia kwenye mapenzi mapenzi yakishia chacha michacha yakichachuka michachuka yeah kwa neno mpenzi wako alipofikia amechacha au amechachuka? Yamechacha. Kwa hiyo sikuwa na budi nimeshaona mapenzi yangu limechacha. Kwa hiyo sina budi kumuita si mtu tusuhulishe nini. Kwa sababu ndani tatizo la mtu ndoa yenu ni wawili mkishia kuwa mmepishana mme Kiswahili. Amna tena mapenzi hapo. Katika kumfumania umesema na mwanamke wa Mombasa ilikuwa ni fumanizi la live au ni fumanizi fulani tu vile kwamba chatting na vitu vingine kama hivyo. Ya yeah, nime Sijafumania live nimekuta message kwenye simu yake Instagram nikaja kuangalia hapo kitambo sana wanatumia na picha ni wameshakutana kimwili yani wapo bila mimi nilikuwa mimi sijui kama ah, watu huyu ana mtu ana mahusiano nje nikaja kugundua hicho kitu he wanatuona mapicha ma video yani wapo permanent yani sio kwa sababu mimi ni mtu mzima najielewa sio unajua mtu yote kusoma unajua hata picha utajua kwamba hapa unajua hapo kuna mahusiano hapa hao labda anaanza lakini hao walikuwa hapo kitambo sana katika mapicha na mavideo ambayo alikuwa anatumiana yalikuwa mapicha na mavideo aina gani? Sisi kuzungumzia kwa hapo. Ya. Yeah. Kote ambazo zikukufurahisha kabisa. Eh sikupendezewa kabisa. Ikabidi nani nishtoke kwa kweli kwa sababu sikumtegemea kama David angeweza kuwa mtu na namna hii kwa nikaja kugundua kwamba mimi ndani najua nimeishi na mbuzi kumbe nimeishi na kondoo ambaye aliovaa kazo jeupe na kofia yake. Wale zile picha na video ambazo zilizokuwa natumia kidogo kama angekuwa anatumia simu mtu ambaye umri chini ya miaka 18 ni makosa eh? Ah, <coughs> siwezi kuzungumzia hivi lakini sio nzuri kiukweli. Wale picha hizo kwa anazo zituma binti kumtumia mume wangu. I make sense kusungulia. Tangu miachana Ya, yeah, mimi naweza nikasema kila mmoja na jinsi anavyokuwa makini na urembo wake. Kuna mwingine anakuwa anatumia gundi ya kuyakope sio yani sio nzuri ina yani sio classic kwa hiyo lazima itakuletea madhara mtu anaweza kachukua kope anachukua anaenda kuchukua mwingine anakuchukua super glue ndio anajokea kwenye jicho utashinda kupofuka macho wakati kope zina gundi zake au unaona anapofuka mdogo ngine jamani kuna mtu amepofuka huko akachukua super glue kabandika kaka kwenye kope kajibandika ajui baada ya bora aulize anataka anataka ajifanya anajua kushinda kuuliza hataki anajifanya yeye ndio mjuaji kushinda uweziwa na ajua yeah kumbe super glue na zinyazi mimi kutumika kwenye maswala eh hey, kuna watu wameshao kutumia ni shesti hizo vitu vimo kuna kuna mdada alishawahi kuchukua kaskete ukope unabandika na gundi ndio naweka yes kana kuna super glue alijiweka jichoni puyu jicho likaganda hivi mpaka kana na hospitali kuna kumtengeneza ya mwana mambo wana jamani wana wake zetu wanawake wazangu naambieni kitu msichokielewa mambo ya urembo bora muulize aiko mtu atakuwa ujinga bali unajihatarisha mwenye maisha yako jiwa ngozi yako mli wako afya yako kitu ukijuu kuhusu urembo uliza jamani kuuliza sio ujinga eh ujifanye unajua mshwa siku mshwa siku utakuja kuwa kipofu bure kwa sababu nini urembo kuuliza sitaki naogopa kujifanya mimi mjinga uliza ujibiwe katika masuala ya urembo kitu gani unakiogopa zaidi katika masuala ya urembo mimi ninachokiogopa kabisa kuongeza shape kutokana yani kuongeza shape na madawa hicho ndio naogopa sana Ulishawahi kufikiria Yaani si, yani sijawahi kufikia kwamba nataka nifanye lakini hicho kitu nakiogopa na kiara kabisa sikitaki Kwa nini Kwa sababu wengi wanapata madhara wengi wanaenda kutengeneza mashape sio yanayochukua madawa na chuma sio masindano mshwa siku zikispire ila labda una 
ngozi inaharibika na kwa kama mzee bibi kizezi na shukwe vimanyama ya nini kwa patu kazi ndugu zako pengine maskini hawana uwezo wa kuchangia kupaela kwenda huko kwenda huko kutengeneza shakwa kwa kaka vizuri hicho kitu sija kufikiria yani sikitaki kukifanya kwa sababu unatengeneza shape kwa hela yako wewe mwenyewe mwisho wa siku hiki kichoko ile dawa kichelewa kwenda kujitengeneza nyama zinashuka hivi kama bibi kizee yani hivi zinanyelembuka hivi nini urembo hicho kitu no kwangu akina nani akina nafasi kabisa unaonekana ushe ukifanyia research sana Ah sije kufanya mimi ila nachunguza naona watu wanapata madhalae. Dokta mtu anavua nguo kimoja vya na shepu, kachelewa madaa kivua ngozi ngozi mnakutana. Sio unajua si wadada tunakutana maklabu nini. Unamkuta nini mzao jamani shoga nani shauri ni ona mimi nimekosa hela. Ndio mabudi ma, 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 yana anateremko kimoja amevai vitaiti imemkaza. Akivua nyama zinacheze pre 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 pre. Tafikia hata simba mzee. Maana hata binadamu kuna unafu simba mzee yule sio unajua ile pete pete bana mnyama akifanya vya anacheza ana anatembea tu kina yeye anatikisika wahi kujiumiza urembo huu sio mzuri bora ubaki natural kama mimi ni hivyo ubaki natural mimi nikinenepa shape lenyewe linakuja no fake mimi niko natural every day even thing in a way even even day even thing niko vizuri stomi kitu fake niko natural kwa maisha ya muziki kitu gani ambacho unakiamini zaidi? Nani naamini sana kuwa sila zina kazi. Muziki unahitaji unahitaji uwe sila zina kazi. Yaani ukipe nafasi, yani maisha yako yote uwekee pale. Utani utakuwa uko vizuri sana. Lakini sio unafanya muziki kwa kubabaisha. Unafanya kazi ya muziki unajua kabisa huu muziki unakupa kula lakini una unababaisha babaisha maana unafanya vitu vingine, unafuata vitu vingine hawezi kufanikiwa. Lakini kama Unafani, unataka kufanikiwa katika mziki kuwa serious. Kusema mimi nimeingia mimi ni msanii wa mziki. Nimeingia kwenye mziki. Basi kuwa standard kuwa good, yani kuwa vizuri, yani kwenye mziki kuwa care sana na mziki. Wewe maisha yako kila kumbuka mziki. Umelala, yani umeshawa, yani ukiwa hivi hata ukilala hivi usingizi unajikuta kabisa kama melody zinakuja vya mziki. Unajua da kesho nimeamka kesho naenda studio naenda kuna vitu nimevikumbuka melody nzuri nimeipata. Ukisikia neno Rostam kitu gani kina click kwenye akili yako? Ya yeah. Na mwenye uluma na ya meumizo kuni mapenzi yake, sijuu ni kweli, lakini ya meungeweka juju, lakini kama ni kweli na mwenye uluma sana na hika teso na mwana mkemu zangu. Lakini before nilijua na ume ndo wana tesa sana na wana wake, lakini na hika teso na wana wake. Uwe ni stamina shoro buwenzi, lakini pia iluwe kutokea kwa mba ukisikia kama hei unavumunea uluma sasa hivi na umba wali uwandika na kila kitu kilu chutokea na ambacho kinaendelea sasa hivi. Unapata na fasi ya kutana nae, utamisha uli kitu gen? Na misha uli asonge mbele, kusababu wakifikiria kusu mapenzi ya paduniani, mapenzi ya mapenzi ya kifikiria, ata lose kwenye music, kwa hiyo awe kea, at any awe kia sana ani afikiria muziki yake ili kwa sababu muziki ndio inamfanya awe happy inamfanya maisha yake yabadilike inamfanya atapata mwanamke mwingine bora wenda Mwenyezi Mungu kumnusuru kwamba ameachana na yule awezi jua Mungu amemnusuru nini wenda angepata magonjwa mengine angeletea kama hivyo anasema alimfumania ama angepata vitu tofauti vitu vibaya wenda pengine hivyo ndio kwa mwanamke kuna njia zinafunguka unapolia leo ukijiona unalia ujue kesho yako utacheka ukiona unacheka leo ujue kesho utalia kwa hiyo analia azidi kumomba Mungu pambane na kaza asifikirie sana kuhusu mapenzi ajui kesho yake itakuwaaje na nani naamini Mwenyezi Mungu yuko pamoja naye analia ukiona okay, okay, unacheka leo ujue kesho utalia na maana watu walia sana leo au inakuwaaje yani mtu hata anajikuta kia siku kwa nini mimi matatizo kwa nini mimi vitu hivi vinanyandama Mungu yuko na wewe Mungu anakupa matatizo wenda kuna vitu vingi anakufunza au kuna mambo fulani anaweka yeye ndiye anajua kwa sababu hata mimi pia mimi nimepitia kwenye matatizo mimi na matatizo makubwa kama vile nimepata matatizo kubwa katika maisha yangu mimi sijao kama hata na baruzi hata na mjumbe labda nimegombana mimi mimi hata shari siwezi labda nimegombana na mtu nimpeko kwa mjumbe wala kwa sijui wala kwa baruzi sijui haijatokea lakini mimi nikaja kuona kwenye dunia chungu ndio kuona siku yako kwa sento nimetoka sento nimeenda segelea vitu vyote nimeviona matatizo haya ni makubwa yani kila sijakaa sana vitu vimenikuta nimeenda sendo sio nimeenda nimepoteza mama yangu mambo kibawa yamenitokea mimi na sasa mpaka yamekuja mpaka nimeachika sio nini nimeolewa mwanaume nilimwamini nimeachika kwa hiyo sasa mimi siwezi nikalia nalia na kaa chini nalia nafuta machozi na sunga mbele nasema enewe mimi ni ambaluti Mwenyezi Mungu ananipa majaribu haya siwezi jua Mungu ndo unajua kulichonipangia mimi na songa mbele kwa hiyo nalia niki, nalia nikishamaliza nafuta machozi na songa mbele naangalia next next time nini kinachofuata 
naendelea na maisha usimfikiti na mwanaume na songa mbele sigeuki kinyume mafunzo gani makubwa uliyopata kujifunza kipindi kile cha kuanzia matesoa ya centro mpaka ulipofikia mpaka sasa hivi ya nimejifunza mengi sana nimejifunza kuwa kuna wengi wanapata matatizo sio wanakuwa na tinda wao isipokuwa yani sio kila mmoja anapelekwa si yani kuna sema za matatizo uenda sio yeye anatenda pengine lakini ndio hivyo Mungu tu kamweka anani apate matatizo pia nimejifunza mengi ndivyo kwa huko kwamba niishi vizuri na binadamu kwamba ni yani niishi na binadamu vizuri nisiishi binadamu kumchukulia cha kwanza binadamu ndio tunaishi tu na mimi tupendana lakini isitokee binadamu yani nikaa macho sana na binadamu wenzangu nisitokee kumwamini sana binadamu wenzangu kwamba huyu nikamchukulia huyu ni kila kitu kwa mbona binadamu tumefanana tu mwili na nywele tukionana na miguu miwili na mikono miwili lakini mioyo tupo tofauti sana kila binadamu ana ana utofauti wake katika moyo wake kwa hiyo niwekee na binadamu wenzangu niishi naye kama sisi ni, ni ndugu wa moja lakini isitokee okay, yani binadamu wenzangu nikamchukulia yani huyu da huyu ni mtu wangu permanent yani kama ninavyosamini jicho langu na kama na yeye unataka kusema upasi kumwamini hata mtu mmoja isipokuwa wewe mwenyewe cha kwanza mimi mwenyewe nijiamini yani nisimwamini binadamu wenzangu kwa siku zote yani mtu yani hata wewe pia usitokee kumwamini binadamu wenzangu 100% kwa sababu binadamu tunabadilika tuna mambo mengi unaweza kushangaa binadamu mzima anakuchekea unajua da huyu ni mtu mzuri lakini uweze jua mwenye mwaka mikihifadhi nini au anakutafutia nini kwa hiyo tucheke tu na binadamu tuishi vizuri tusifanyane ubaya lakini tuwe makini na binadamu Siku niliwahi kufurahi zaidi katika maisha yako ilikuwa siku gani? Siku niliwahi kufurahi. Naitafuta isi huko jamani. Hmm. Mitoka niwe mdogo. Tuseme mimi maisha yangu, yale naweza kusema mimi tangu niko mdogo. Maisha yangu ni nikicheka leo kesho nalia. Yaani nimepata sana matatizo. Yaani matatizo yamenikuta mengi sana. Nimepitia tabu sana kushinda furaha sijui uko mbele pengine Mwenyezi Mungu ataniweka kwenye mstari gani lakini mimi naweza nikasema mimi utoka udogo wangu napitega matatizo mengi sana yani ni mengi kwa sababu nikifikiria ndio nilivyokuwa mdogo yani japokuwa nilikuwa naona napata shida shida nipo na mzazi wangu napendwa nini lakini baada ya kuachana na mzazi wangu kuna vitu tena vingine vimenikuta kama yani mengi yani sipendagi sana kukumbusha toka nilivyokuwa mdogo mpaka nilipofikia hapa labda tu ni tu tu na ni ndogo tu kwamba ni hivyo kujua kumjua Davli siko na namjua Davli naishi naye yani ajanioa nimeishi naye miaka mitano lakini hiyo miaka minne nilikuwa naimishi na Davli ni vitu kibaya sana vimenitukia kuhusu Davli na cheka na Davli mara anaumwa hichi anaumwa umwa tunasalia na muguza simtimbii akaja tena kitu kingine kikubwa sana kilichokuja kuni cost ambako ni kusema da kwani ukubwa ndio huo David alivyokuja kuumwa ugonjwa wa TB ugonjwa wa TB David alivyokuja kuumwa ugonjwa wa TB nimesota naye sana kwa sababu mimi alikuwa before ajali hiyo hiyo before ni mpenzi tu lakini tunaishi chumba kimoja tunakuwa tuna nini nilikuwa na uwezo wa kumkimbia lakini nikadumu naye nikakaa naye David nimemuguza nikiwa anaumwa tibia ni sijui na kwanza tumeanza kuangaika na umeumwa hapa na pale tunapima vipimo vile mpaka HIV hana tibi yani tibia na kwa hiyo labda makozi hana lakini kumbe tibia na mtindo kujificha mwingine mpaka apime X-ray ndio tukao gundua huyu ana tibia lakini tukaangaza kama hivyo na nikawa na bega kwa wewe naye akapima akajiona kuna na tibia nikamuuguza nikaambia naye mpaka maana alikuwa ni mtu yeye ana, analala tu ana hata chono kusindikizwa na jiwezi chochote na kuwa na benti nikamuuguza ni imegalima hata miezi sita hivi kumuuguza yeye mwisho wa siku mpaka muuguzaji tena si unajua tena wapenzi mimi nilikuwa sijui yani kwamba mtu anaona TB na bidi waona kina sana ya nikakuja mpaka na mimi nikapata tena muuguzaji tena yule nikaja tena kupata tena TB kumbukizwa na yeye pia mimi nikatumia dawa miezi sita nika niko fresh lakini mwanzo hata kama alivyotumia dawa alikuwa huko fresh huko kwa dawa huko sawa kabisa nikaendelea kuwa naye kwa hiyo nikawa mimi ndio kila kitu nitafute pesa mimi ili tuweze kuwa mimi na mpenzi wangu kwa sababu 
mzazi alikuwa manager wa sisi mzazi wake kwa Gonzaga ikiwa mwisho siku za bibi yeye na watoto wadogo aende ili nini akauguze akahudumia watoto waende shule maana 